はいどうもこんにちはゆきです今日はですね自宅で愛用しているギターアンプについて紹介したいと思いますこちらヤマハの DHR10 っていうアンプですねこれですねこのアンプですが随分前に登場してですね家用のアンプとスタジオ用のアンプとはまた違った第3のアンプとして、えー、ヤマハが開発したアンプです出た当時ですねあのチャーさんとかがプロモーションして宣伝してました皆さんこれご存知の方多いと思うんですけどあの今はあの新しいモデルが出てるんですよ DHR2 っていうね今つながれてたり電池駆動なんですがこれが充電バッテリーで動くような仕様だったりバージョンによりますけどその中にワイヤレス Bluetooth の,あの機能がついててもう線を刺さずにねあの演奏ができるようなアンプの仕様になっていますで、えー、僕の持ってるのは本当に一番初めのやつですねでこれの後にその V2 っていうマイナーチェンジバージョンがあるんですがこれは本当に初期の初期のやつですねでもうこのアンプがねもうすごいんですよ買ってもかなり経つんですけどあの本当に長年使えて今でも気に入っているアンプです僕は大阪なんですけど幹楽器の旧震災和紙店があった時ですねに、えー、そこで買いましたなのでもう結構時間は経ちますね、まあ、魅力っていうとやっぱデザインですよねあの家に置けるコンパクトさで、えー、家にインテリアとしても置けるデザイン性それが素晴らしいですねでかつ家で聴くのに十分な機能を取り揃えていますということで見ていきましょうかっこいいですね今のね新しいバージョンのデザインはここはこういう模様じゃなくてもっとなんか違った模様なんですよねでデザインがちょっと変わっててこっちの方がなんか古めかしい感じで新しいやつの方がちょっとモダンな感じな気がします僕はこっちの方が好きですねまあ見慣れてるっていうのもあるかもしれないですけどまあデザインと音に非常にこだわった商品でですねこのヤマハのロゴがバーンってきてでこの中にですねチューブアンプかのようなこの光ってるこの漏れてくるこういう感じがね憎いですねめっちゃ綺麗ですねあの本当に真空管で真空管が温まってじまり光が出てきたみたいな雰囲気ですでもこいつは真空管じゃないんでそれを演出するために LED がつくんですよねもうそれも本当に好きです電気を消すとはい照明を落とすとですねこんな感じでねすごい綺麗なんですよねでこのここ,ここよくないですかこのこのデザインから漏れてくる光なんかこういうところも含めたデザインっていうのがね素晴らしいなと思いますじゃあ明かりをつけましょうはいスイッチがあってでこれアンプモードがありますクリーンクランチリードフライトモダンベースアコフラットですねまあ,あのギターのチャンネルもこうやっていっぱいあるんですがベースだったりアコギっていうのが使えるっていうのがいいですねでフラットっていうと本当に何もアンプを通していない、えー、とクリーンな状態ですねあのライン出力したい時とかあのアンプシミュレーターとか通してアンプからライン出力したい時とかはこのフラットモードにしますあとはボーカルですねボーカルエフェクターから、えー、ラインを取ってこのインプットにさせてフラットモードにするとボーカルも使えますで、まあ、ゲインコントロールマスター一級関係ですね、えー、ゲインコントロールマスターベースミドルトレブルがあります、まあ、非常に使いやすいコライザーですエフェクトですがコーラスフランジャーフェイザートレモロっていうのがあるんですよねでこれもねまたね非常にこのエフェクトがね秀逸でねいいんですよで切り替えとかはないんですけど家で弾くにはこれがね非常に使いやすいですねこのノブだけで使えるっていうのはでこっちのエフェクトはディレイディレイリバーブスプリングホールですねなんか後ろにかかる系のやつですねこれも非常にいいですよでディレイなんかはこのスイッチでタップテンポとかもできるんですよなので、まあ、非常に使い勝手がいいかなと思います僕はあんま使わないですけどで、えー、こちらですねアウトプットギターっていうのがあるんですがギターっていうのがこのインプットにさしたギターの音ですねで、えー、USBAUX っていうのがあるんですけど AUX 端子がついているのでこいつにあのホームプラグをさして違う機器をつないで例えば iPhone からえー、音源を流しながら練習ができるみたいな仕様ですねあとはあのこいつは PC につながってオーディオインターフェースプラススピーカーになるのでいこの USB って書いてるところにですねこういうのを通すんですよこれ挿して PC とつながって、えー、PC の中でねアプリで操作音のコントロールができたりこいつから音を取り込んでオーディオインターフェースとしてソフトウェアの中にギターの音を取り込めたりスピーカーになるので YouTube とか流した時にこいつからスピーカーにして流せますと。でその際はステレオでこれ2発入ってるのでスピーカーが2発入ってるのでステレオで出てきますインプットの場合はあのモノラルですけど AUX とこの後ろの PC とつないだ時はステレオで使えますとっていう感じですねで
この面白いのがメモリー機能っていうのがあってですねここで設定したバランスのセッティングをこれでメモリーすることができるんです長押ししてメモリーすることができるでそのメモリーした各5つのプリセットを即座に呼び出せますこう,こう変わってますねポチッとこういう感じでこれも便利ですねよく使いますで、えー、こうやって動かすとまた消えるので,でこのねデザインに関してはねこうやって持ち運べる感じとかこの取っ手の感じも素晴らしいですよねいや今の新しいやつの方がね機能はもちろん充実してるんですけど僕はこの古いデザインが好きなのでねこれを今後も使っていきたいなと考えておりますはいで1回で右で押しましょうで他の機材でも言ってるように、まあ、こういうものって持ち運べてなんぼ使い勝手が良くてなんぼだと思うんですよねで PC とつなぐ時はさすがになんですが、まあ、外に持ち運ぶ時とかリビングに持っていく時とか電源を外してここに 15V の,あの電源のアダプターの端子があるんですが普段はこれを使って外に行く時とかはこれね電池も使えるんですよねこれが素晴らしいこうやってパカッとダンサーネージが8本ですね8本で電池で駆動できますまあ、これが素晴らしいと思いますで今のやつは充電ができるんで、まあ、もちろんバッテリーの方がね使い勝手はねいいんですけどね電池は交換めんどくさいんでいやでもねバッテリーは下手ってきたらまあ交換が必要ですけどこれ電池だったらね買い替えれば、えー、とすぐにマックスねやるのでいいかなと思います、まあ、充電切れちゃってもコンビニとかで早く買えるっていうのもねいいかなと思いますこういう感じですね素晴らしいのがあの音がやっぱりいいんですよねすごく発売された時にあの見た情報ですがアンプ音楽機材のエンジニアとあの音響機器のエンジニアオーディオスピーカーとかのエンジニアがあの共同して作ったのであの非常に音がいいですスピーカーとしてこの AX 端子で、まあ、音を流す音楽流して聴くオーディオのスピーカーとしても非常に優秀ですめっちゃ音いいですでね、まあ、地味に便利なのがねチューナーがついてるのがねめっちゃいいですねここですねこんな感じでチューニングができますこれが非常に便利ですねはいでですねまあざっくりではありますが音を鳴らしていきたいと思いますじゃあ全部12時にしましょうかここでね、やっぱエフェクトとかコラスとかかけるとコラスかけれたりはい、リアかかりますでフランジアフェイザートレモロですね。トレモロ好きですね。いいですね。で、ディレイ。で、ディレイリバーブ。で、ホールの音はすごい反響エフェクトが初めからこうやって入ってるのがいいですよねちゃんとあのプリムの後ろに入っててあのいちいちセンドリターンでエフェクターつながなくてよくてこうやってパッとできるのがすごい楽ですですはいで他のチャンネルもそれぞれこのエフェクトは聞かせれるのではいクランチリードで
フライトインスブライトハイっていうのが一番好きですね。はい、で,すで、あとベースっていうのとアコードっていうのとフラットっていうのがあります。アコギですね、エアコ。エアコもつなげます。これこうアコモードにして。これも非常に気持ちよくいきますね。うん、いいですね。あ、こぎ使ってもあの気軽にエフェクトかけれるのいいですね。で遊ぶこともできます、はいでえー、とさっきも申し上げたみたいにこいつはあの PC につないで専用のエディターがあるのでそれをやってみましょう、えー、専用のエディターがついててこれがねすごくいいんですよここにずらーっとリストがいっぱい入ってるんですよねこれベースだったりいっぱい入ってるんですよねこれねクリーンバッキングとかいろいろ入ってるんですよ。もちろんね、このプリセットライブラリーからじゃなくて、ランプを選んで、このブライト入ってるのが好きだったんで、ちょっと原因強いので、ちょっと押さえて、インケのコントロール、もっとロー出して、ミッド削って、ハイ出して。で、キャビネットタイプも変えるんですね、ここに。今、ブリティッシュ4発42っていうのですけど、これもいろいろ変えれますね。ちなみになかったコンプとかもありますね。フィンにして、コンプレッサー。で、コンプの強さとか、コンプのタイプも選べます。レクドも同じように、ここで変えれて、で、コーラスフランジャー、フェイザー、トレモノってありますね。で、ディレイ。ディレイもね、すごく細かく、タイムもフィードバック、ハイカット、ローカット、で、レベルがあります。なので、つまみで、変えるより細かい設定ができます。で、リバーブ。リバーブはね、こっちの方が増えて、ホール、ルーム、プレート、スプリングっていうのがありますね。つまみだったら、スプリングとホール、で、ディレイ、リバーブしかなかったんですけど、ルームとプレートが選べるようになります。で、ゲート。ゲートっていうのはノイズゲートですね。はい。はい、こういうノイズを、このゲートでカットします。こんな感じでね、細かく設定できて、ややこしいように見えるけど、めっちゃ単純なんですよね。ただ、あの、自分の使い方的には、あの、これ、たまに使いますけど、基本的にはアンプの方でつまみをして、手軽に作るのが楽ですね。まあでも、こいつも PC にずっと繋いでおけば、すぐピッて出せるんで、非常に便利かなと思います。ということでね、いかがだったでしょうか THR10 ですね発売してからもう随分時間が経って新しいバージョンもねあの皆様に愛されるヤマハの大ヒット家庭用アンプだと思うんですがなかなかねあのもう今は新しいものがあるのでこれはもう現行では売ってないと思うんですが中古でも出てると思うんでこのデザインだったり電池駆動が好きとかあの今のものが高くて買えないっていう人はちょっと古いんですけどねあのヤマハの THR10 この時代のものを買ってみるのもねいいかと思いました、ね、仲間にね THR10X っていうのと C っていうのがねあったんですけど、もうそれも両方とも廃盤になっちゃってて、X は前家にあったんですが、もう今はないんですが、C はこんな感じですね。で、これをもう手放す予定なので、まあ、簡単にだけ、あの、次の動画で紹介しようかなと思います。これね、黒がね、めっちゃ押す、めっちゃかっこいいんですよね。本当に、デザインがね、めちゃくちゃいいんですよね。黒もノーマルもですけど。はい。ということで、本日は THR10 のノーマルバージョンの紹介でした。ありがとうございました。じゃあね。